ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಉಮಾದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಜೀವಕೋಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀವಕೋಶ ಅಂದರೆ ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕವೇ ಜೀವಕೋಶ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆಹಾರದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಟ ಅನಿಲಗಳ ಸೇವನೆ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಮಿಬಾ ಪ್ಯಾರಾಮೇಶಿಯಂ ಯಾವ್ದಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಇದನ್ನು ಬಹು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಕೋಶ ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳ ಸಂಕುಚನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಸ್ನಾಯುಕೋಶಗಳು ಕೈ ಕಾಲು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ನರಕೋಶಗಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಇಂಥ ಸಂದೇಶ ಮೆದುಳಿಗೆ ಬೇಗ ನರಕೋಶಗಳು ತಗೊಂಡೋಗ್ತವೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಹಾರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ರಕ್ತವು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಸಾಕ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗುಂಪುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ದೇಹದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಗುಂಪು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ ಉದಾಹರಣೆ ರಕ್ತ ಫ್ಲೋಯಂ ಸ್ನಾಯು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕವೇ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತೀವಿ ಸರಳವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀವಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜೀವಕೋಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ನಾಯುಕೋಶ ನರಕೋಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಈಗ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಂಗಾಂಶ 
ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮ ಇವು ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಇನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಝೈಲಂ ಫ್ಲೋಯಂ ಇವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಸ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ತುದಿ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತವೆ ತುದಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತುದಿ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇರಿನ ತುದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡದ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತರಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಯ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಗೆಣ್ಣು ಗೆಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತುದಿವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಯದ ಸಸ್ಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಸಸ್ಯದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತರಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಲೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಂಡಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುದಿವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕಾಂಡಗಳ ಬೇರು ಕಾಂಡ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತರಗೆಣ್ಣು ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶವು ಎಲೆಗಳ ಬುಡಭಾಗ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಯ ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಕೋಶದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತೆಳುವಾದ ಕೋಶಭಿತ್ತಿನೂ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಸಧಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಸಧಾನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಈ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೆಲಸ ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ರಸಧಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಈಗ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ವ ಕೆಳಗುಳ್ದಂಥವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಢತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಶಾಶ್ವತ ರೂಪ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಭೇದೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಲು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರ್ತವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ
ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾವನ್ನು ಕ್ಲೋರೆನ್ ಕೈಮಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಜಲಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳಿದ್ದು ಸಸ್ಯಗಳು ತೇಲಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಪ್ಲವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಸಂಪ್ಲವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತೇಲುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪ್ಲವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ವಿಧದ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾವನ್ನು ಏರನ್ ಕೈಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂಗಾಂಶವು ಪೋಷಕಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಅಂಗಾಂಶ ಈ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಂಥ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಎಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಳೆಯ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಎಳೆಯ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನಾಳ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಇದ್ರು ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಅಂಗಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಉದ್ದ ಸೀಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೋಶ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಸೇರುವಂತಹ ಮೂಲೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಾಂಶ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತೊಟ್ಟು ಆ ಮಿಡ್ರಿಪ್ ನೋಡಿರಿ ಎಲೆಯ ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಬೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾದ ಸ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಮುರಿಯದಂತೆ ಸುಲಭ ಭಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮೀಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಅಂ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತರ್ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬೆರಕಿನ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದ ಸೀಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಾರು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ನಾರು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಾರು ಅಂತ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವನ್ನ ಆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಅದು ಇನ್ನೂ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲಿನ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನೋ
ಎಪಿಡರ್ಮೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು 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 ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಸಸ್ಯಗಳ ಚರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಎಪಿಡರ್ಮೀಸ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಎಪಿಡರ್ ಜರ್ಮೀಸ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಪಿಡರ್ಮೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದರದಿಂದ ಆದ ಜೀವಕೋಶ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ್ಕೋಶ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದರದಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತರ್ಕೋಶ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ ರಂಧ್ರಗಳು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವಾಚ್ಮನ್ ಥರ ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಸೀಳಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಉರುಳಿ ಬೀಜದ ಆಕಾರವಾಗಿ ಬೀಜ ಬೀಜಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳು ಅವು ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳು ಉಬ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಬ್ಕೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳು ಉಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತದ್ದು ವಿಕಸನ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿನ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಪದರದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎನ್ನುವರು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಪದರದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅತಿ ಶುಷ್ಕ ಆವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಮೈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಂಬ ಈ ಹೊರಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿಸು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಮೇಣದಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊರಪದರ ದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಿಂಚುತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ವ ಮೇಣು ತರ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವು ಇದು ನೀರಿನ ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪರೋಪಜೀವಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಅಂಗಾಂಶವು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಏನು ಅಂತ ಅಂತರ್ಕೋಶ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆಗಳ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಎನ್ನುವರು ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆಕಾರದ ಎರಡು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳು ಎನ್ನುವರು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೂಡ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜರುಗುತ್ತದೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಬೇರಿನ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಹೊರ ಹೊರ ಪದರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೇರಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಬೇರಿನ ಕೂದಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅವು ಇವು ನೀರನ್ನು ಹೀರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮರುಭೂಮಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನ ಹೊರ ಪದರ ಕ್ಯುಟಿನ್ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಗುಣವುಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಯುಟೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ದಪ್ಪ ಮೇಣದಂತಹ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸ್ಬೋದು ಆ ದಪ್ಪವಾದ ಮೇಣದ ಪದರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತ
ಇದು ಮ ಬಾರ್ಕ್ ತೊಗಟೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒತ್ತ ಏನು ಅಂತರ್ ಅಂತರ್ಕೋಶ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಒಳಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಬರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅದು ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಕೋಲನ್ ಕೈಮ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮ ಅದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ವಿಧದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಆ ಥರ ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಝೈಲ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂಗಳು ಅಂತಹ ಸಂಗೀರ್ಣ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವೆರಡು ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಳ ಕೂರ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ನಾಳ ಕೂರ್ಚಗಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಸ್ಯದಳ ಅಂಗಾಂಶ ಒಂದೇ ಝೈಲಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಝೈಲಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಫ್ಲೋಯಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಝೈಲಂ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಷ್ಟು ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಫ್ಲೋಯಂ ಅದು ಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಶ ಎರಡನೇದು ಝೈಲಂ ಅದು ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಈ ಝೈಲಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದನೆಯ ನಾಳ ರೂಪದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹತ್ತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದನೆಯ ನಾಳದ ರೂಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನಾಳದ ರೂಪದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನು ಬೇರಿನಿಂದ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸರಣಿಯಂತೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಝೈಲಮ್ಮನ್ನಿ ಝೈಲಂ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಗಳು ಝೈಲಂ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಝೈಲಂ ನಾರು ಮತ್ತು ನಾರು ಹೊಂದಿವೆ ಕೋಶಗಳು ದಪ್ಪವಾದ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಜೀವ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ ಝೈಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಜೀವ ಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಳಗಳು ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಝೈಲಂ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಹರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಝೈಲಂ ನಾರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಫ್ಲೋಯಂ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋಯಂನ ಅಡ್ಡ ಸೀಳಿಕೆಯ ನೋಟ ಈ ಮೊದಲನೇದು ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಯದಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಜ ಆ ಒಂದ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ ಆ ಥರ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಜರಡಿ ನಾಳ ಇದೆ
ನಾಳಗಳೇನು ಆಗ್ತವೆ ಉದ್ದನೆ ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಝೈಲಂಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬೇರಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸಿದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿಯೂ ಚಲಿಸಬೇಕು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸಬೇಕು ಫ್ಲೋಯಂ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಫ್ಲೋಯಂ ನಾರುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹೊರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಯಂ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಝೈಲಂನಲ್ಲಿ ಝೈಲಂ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಈ ಸ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದಾಕಿ ಸರಳ ಅಂಗಾಂಶದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ತುದಿ ವರ್ಧನಾ ಅಂಗಾಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಯಾವ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಫ್ಲೋಯಂನ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತರತಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ತರ